天哪，你见过这种奇怪的灯泡吗？捏起来软乎乎的，很 Q 弹。有个小伙子把它给剪开，发现里面有一枚超迷你的手电筒。据说这种手电筒可以让黑夜直接变成白天，真的太神奇了。嗯，竟然还有这种软绵绵的灯泡！这灯泡里面还能充充迷你手电筒？有了这个手电筒，就可以直接把黑夜变成白天。这也太奇葩了吧！到底是真的还是假的？
。咱们先小心的把笔给拿出来，再抽出这张扑克牌。竟然没有事，是不是直接就被我复原了？扑克牌明明都打了个洞，为啥这个牌一点事都没有？这就是创造出的神奇之处吗？不过你们俩的魔术都没有我这一件隐形衣神奇，这里都是展示展示你的衣服到底怎么隐形的呀？对呀、啊。现在我要从头上把它脱下来，见证奇迹的时刻来喽！真的一下子就不见了，你们上天去了？太恐怖了吧！这件衣服啊，就有隐身的效果，怎么现在只剩哥哥？他们去哪去了呀？只要我穿上这件衣服，我的身体就会消失。这件隐身衣也太神奇了吧！能不能借我穿几天呀？这可是我花九百九十九块钱买的，我才不会借给你俩穿呢。那现在咱们就来接力吧！我的天哪！家里的芭比娃娃旧了，千万别扔掉，用饮料瓶就能给它做一件全新的衣服。只要把塑料瓶的外皮撕下来，套在娃娃身上，用热水一浇，一件彩色紧身连衣裙就做好了，真的太神奇了！你们那个包装，都不会给芭比娃娃做衣服，热水一浇就自动变成连衣裙了，这也太离谱了吧！不行，我得来验证一下这个视频到底是不是真的。小鲁小雨在闹呢，走走走，先去找他俩去。你俩在干啥呀？这件衣服明明是我的芭比的，这件衣服明明是我亲手做的，好吧？把这件衣服抢走，我的芭比就没衣服穿了。你的芭比没衣服穿，就赶紧自己去买。为什么要穿我的芭比衣服穿啊？这是我的我的芭比。哎，行行行行，你俩别打架了，我有一个好办法，能让你们每个人的芭比都穿上漂亮的衣服。什么办法？走走走，我先去买饮料去。
。这三款呢是服务哥哥做的裙子的。你们还知道有哪些裙子包装可以做衣服的呢？可以在东京